শুরু করছি আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে যারা এখন প্রশ্ন পাঠিয়েছেন বা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা প্রথম প্রশ্নটি যাদের যার প্রশ্নটি প্রথম আমরা নিব প্রথমে প্রশ্ন করেছেন নুরুল হুদা রেজবি হুজুর বাইকের জাকাত দেওয়ার বিধান কি আলহামদুলিল্লাহ নুরুল হুদা রেজবি ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন বাইক বাইক মানে মোটর সাইকেল যেটা এটি হচ্ছে আপনার বাহন এটি এই বাহনের কোনো জাকাত নেই তবে যদি আপনার চার পাঁচটা বাইক থাকে এই বাইক থেকে যদি আপনি ইনকাম করেন যেগুলোকে রেন্টে কারে চালান অথবা আমাদের দেশে বাইকগুলো যেভাবে চলে ভাড়ায় চালিত হয় এই ভাড়ার যে অর্থটি আপনি পাবেন সেই অর্থটি যদি নেশাব পরিমাণ হয় সাড়ে বাউন্ন ভরি রোপ্যের সমপরিমাণ মূল্য থাকে তাহলে এটি শতকরা আড়াই টাকা এক হাজারে পঁচিশ টাকা এক লক্ষে আড়াই হাজার টাকা আপনার জাকাত দিতে হবে এই জন্য বাইক আপনি এমনি শুধু ব্যবহারের জন্য যদি রাখেন তাহলে এর কোনো জাকাত নেই গাড়ি বাড়ি বাইক বা কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ এগুলোর উপর কোনো জাকাত নেই আশা করছি আপনার উত্তরটি আপনি পেয়ে গেছেন এম ডি সালমান চৌধুরী জি হুজুর সব ঠিক আছে সুনামগঞ্জ জেলা থেকে শুক্রান জাজাকাল্লাহ সালমান ভাই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ ইমরান হুজুর দয়া করে এটির উত্তর দিবেন বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক হারাম এখন যদি মহিপুরের সম্পর্ক করে ফেললাম পরবর্তীতে তার এবং আমার দুই পরিবারের মাধ্যমে আমাদের বিবাহতে সরিয়া নিষেধ আছে কি যদি এরকম এর আগেই যদি আপনারা স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক করে থাকেন এবং সম্পর্ক করার কারণে পরবর্তীতে আপনাদের যদি বিয়ে সাদি হয়ে যায় তাহলে তো আগের যে গুণা হয়েছে এই গুণাটির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন আল্লাহ পাকের কাছে মাফ করে নেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাদের জীবনের গুণাগুলোকে মাফ করে দিবেন এখন নতুন করে আপনারা যে বিবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আপনাদের এই বৈবাহিক জীবনটিকে আল্লাহ তালা সুখময় করুন এবং নেক্কার সরে আল্লাহ আল্লাহ সন্তান নসিব করুন এমনটি আমরা কামনা করছি আগের জন্য আপনারা আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনি এখানে জানতে চেয়েছেন যে আমাদের বিবাহতে সরিয়া নিষেধ আছে কি না আপনাদের বিবাহতে তো সরিয়াতের কোনো নিষেধ নয় বরং আপনারা দুজনের সম্পর্ক করেছেন দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এখন তো বিয়ে করতে আর কোনো সমস্যা নেই বিয়ে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে একভাবে প্রশ্ন করছেন রুহুল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আহমদুল্লাহ হুজুর লুডু খেলা যায়জ কি না দেখুন লুডু খেলা এমনি স্বাভাবিকভাবে অল্প সময়ের জন্য খেলতে কোনো বাধা নেই কিন্তু এই লুডু খেলার মাধ্যমে যদি আপনার সময় অপচয় হয় এর দ্বারা যদি নামাজের কোনো ক্ষতি হয় অথবা দুনিয়া থেকে আপনি বিমুখ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল থেকে যদি বিমুখ হন অথবা এটার মাধ্যমে যদি কোনো হারজিতের মাধ্যম থাকে এবং সেখানে যদি কোনো অর্থের লেনদেন থাকে তাহলে এ ধরনের খেলা না খেলাটাই উত্তম হবে এ ধরনের খেলা সরিয়া সাপোর্ট করে না কিন্তু এমনি স্বাভাবিকভাবে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য নামাজের ক্ষতি হবে না এ ধরনের খেললে কোনো দোষের কিছুই নেই আলহামদুলিল্লাহ সিদ্দিক আকবর বাবু তিনি জানতে চান হুজুর আমি একজন প্রবাসী আমার রুমমেট একজন হিন্দু আছে আমি কি ওনাকে নিয়ে ইফতার করতে পারবো যে আমরা এর আগে বহুবার উত্তর দিয়েছি আপনি আপনার এই হিন্দু রুমমেটকে নিয়ে ইফতার করতে পারবেন সে যদি চাঁদা ওদের সেই চাঁদাটিও গ্রহণ করতে পারবেন কোনো আপত্তি নেই তবে এটা লিগাল হতে হবে আশা করছি যে আপনি আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন আমরা খুব শর্ট করে আজকে উত্তরগুলো দেবো এম ডি আহমেদ কাল থেকে আজ আজ প্রশ্ন ছোট করছি আশা করি উত্তর দেবেন প্রিয় সাহেব আমার দৈনন্দিন জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি যেমন অনেক দোকানদারের সাথে আমার লেনদেন ছিল হজরত আমার ভুলের কারণে বা কোনো কারণে তাদের সাথে দুই তিন দিন দুই তিন টাকা দেওয়া হয়নি এগুলো কি এগুলো তো তাদের হক এখন আমার মনে নেই কারা কারা পাবে এখন আমি তাদেরকে হক থেকে কীভাবে বাঁচাতে পারবো এখন যদি আমি তাদের সবার নামে আল্লাহর পথে দিয়ে দিই আর আল্লাহর কাছে তাওবা করি তাহলে কি আদায় হয়ে যাবে আমি কি হক থেকে মুক্তি পাবো জি আপনি যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে তাদেরকে টাকাটি অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু পে আপনি তাকে তাদেরকে পে করে দেবেন মানিটা পরিশোধ করে দেবেন আর যদি মনে করেন যে না তারা বেঁচে নাই তাহলে আপনি তাদের তারা যে দুই চার পাঁচ টাকা করে পাইত এগুলো আপনি একজন ফকির মিসকিনকে দান করে দিন এবং বলুন যে আল্লাহ তালা এই সোয়াবটা অমুকের রুহে আপনি বকশিশ করে দিন তাদের নামে আপনি দান করে দিতে পারবেন মোহাম্মদ মুরাদ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম হুজুর ওয়াহাবি হুজুরের পিছনে তারাবি নামাজ পড়লে হবে কি ওয়াহাবি বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন যদি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাফ নজদির আকিদা বিশ্বাসগুলোকে যদি ফলো করে তাহলে আপনি তাদের পিছনে নামাজ পড়তে পারবেন না আর কিন্তু ওয়াহাবি বলতে আমাদের দেশে যেগুলো বলে মিলাদ পড়ানোর জন্য ওয়াহাবি সহবরাত পালন করার জন্য ওয়াহাবি এই ঠুনকু মুস্তাহাব মুস্তাহাসান বিষয়গুলো নিয়ে কেউ করছে না এই জন্য ওয়াহাবি বলে দিলাম একটা গালি হিসাবে ব্যবহার করে ওয়াহাবি অথচ মনে রাখবেন যে এগুলো গালি নয় বরং মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদির আকিদা পোষণ করে এমন ওয়াহাবির পিছনে নামাজ পড়া যাবে না কিন্তু আমাদের দেশে যেগুলো বলা হয় এদের পিছনে নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই 
গিয়াসউদ্দিন হোসেন ফিতরা কাদের দেব যাদের উপর যাকাত যাদেরকে যাকাত দিবেন তাদেরকে আপনি ফিতরা দিতে পারবেন তবে যাকাতের অর্থটির জন্য এক বছর স্টে করার দরকার ফিতরার অর্থটির জন্য এক বছর স্টে করার দরকার নেই বরং ঈদুল ফিতরের দিন যে আপনি যদি নেসা পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তবেই আপনাকে ওই দিন আপনাকে ফিতরা দিতে হবে এবছরের ফিতরার যে সর্বনিম্ন পরিমাণ সেটি হচ্ছে 70 টাকা এটাকে একজনকেই দিতে পারবেন অথবা কয়েকজনকে ভাগ করে দিতে পারেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকবুলা এটি হচ্ছে একটা মনে রাখবেন কবুল সাদাকা আর যে এইটাকে স্বাভাবিকভাবে পরে আদায় করবে এটি হচ্ছে সাদাকাতু মিনাস সাদাকাত এটি একটা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে আশা করছি যে আপনি এটি আগেই আদায় করবেন এম এস হোসেন ব্যাংকে 1 লক্ষ টাকা থাকলে কত টাকা যাকাত দিতে হবে 1 লক্ষ টাকা আড়াই হাজার টাকা আপনাকে যাকাত দিতে হবে হাফিজ কারি এমডি আলী আর পারলাম না আমরা এটা রাকিবুল ইসলাম ফুরফুরা দরবার শরীফ সম্পর্কে জানতে চাই ফুরফুরা দরবার বলতে বলতে অরিজিনাল ফুরফুরা যেটা ফুরফুরা ভারতে এটা অবশ্যই সেখানে অনেক ভাই এরা রয়েছে তবে আহলে সুন্নাহ জামাতের অনুসারী যারা তাদেরকে আমরা ফলো করি অনুসরণ করি আসলে এদের প্রত্যেকের বিষয়গুলো আমরা তো জানা সম্ভব না এদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে এই ভাগগুলোকে ডিলিট করে রিমুভ করে বরং যারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা মূল ধারার সাথে আছে কোরআন সুন্নাহ ইজমা কেয়াস নবী সিদ্দিক সুহাদা সলিহিন এই পথে যারা আছে শরীয়াত এবং তরিকাতের বল তাদেরকে আমরা ফলো করব কিন্তু ফুরফুরার কেউ যদি জামাতপন্থী বা সালাফিপন্থী লামাজাবিপন্থী এমন কোনো বা অন্যদের আকীদা যদি পোষণ করে এবং সবাই যে খারাপ তা কিন্তু আমরা বলি না তাহলে তাদেরকে আমরা ফলো করব না এটাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব কথা ফয়সাল বিন ওমর হুজুর সালাম নেবেন ক্রিকেট খেলে যে ইনকাম তা কি হালাল হবে দেখুন ক্রিকেট খেলাটা এটা কেউ এ নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন তবে এটা যেহেতু আপনি শারীরিক একটা পরিশ্রম করেছেন ক্রিকেট খেলার যে বিষয়টি এটি কেউ বলেন যে এটি হালাল হবে যেহেতু আপনি এটা এটা এক ধরনের চাকরিও বলে বটে এটি যে অর্থটি আপনি উপার্জন করছেন এটি হালাল হবে আবার ওলামা کرامদের কেউ কেউ বলেন যে হারাম বলেন যেতে আবার কেউ যেহেতু এখানে সতর উঠা হয় না আবার যদি নামাজের যদি কোনো সমস্যা না হয় নামাজটি যদি যথা সময় আদায় করতে পারে তবে কেউ কেউ বলেন যে এটা জায়েজ আছে কিন্তু অধিকাংশ ওলামা کرامের মতে এটিকে মাকরুহ বলেছেন অপছন্দনীয় এই ধরনের যারা ক্রিকেটার তারা যে অর্থটি উপার্জন করছেন এটা তো তারা উপার্জনের পিছনে অবশ্যই তাদের শ্রম রয়েছে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করছেন এজন্য অধিকাংশ ওলামা کرام এটিকে হালাল বলেছেন শেখ বুরহানউদ্দিন বলেন যে মদিনা থেকে নবীজি রোজায় দিকে মুখ করে দোয়া করা যাবে কিনা অবশ্যই যাবে এটাই সুন্নাত তরিকা মুস্তাকবিল আল মাইয়াত মুস্তাদবিল আল কিবলা আর যেখানে সাধারণ মাইয়াতের ব্যাপারে বলা আছে সেখানে রাসূলুল্লাহর দিকে আমরা তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ রোজার দিকে সামনে রেখেই আমরা দোয়া করব এটাই হচ্ছে আদব মাহমুদুল ইসলাম হাতবাদার বুখারী শরীফের হাদিসে জেরা আ এর ব্যাখ্যা চাই জেরা মানে বাহুর কথা বলা হয়েছে কিন্তু হাতবাদা যেটা সেটা যে হাত হচ্ছে তা হাতা সুররা নাভির নিচেই হাত বাঁধতে হবে এটাই হচ্ছে সহি সুন্না ডায়রির পাতায় প্রথম তুমি হুজুর মহিলাদের অসুস্থতা বিষয়ে নিয়ম কি নারীরা যদি এদের সর্বনিম্ন ন্যাচারাল যে তাদের অসুস্থ পিরিয়ড হয় হায় আর যাদের পিরিয়ড হয় আর তাদের ন্যাচারাল নিয়মে তাদের সর্বনিম্ন মুদ্দত হচ্ছে 3 দিন সর্বোচ্চ হচ্ছে 10 দিন এই সময়ের মধ্যে তারা নামাজ পড়বে না রোজা রাখবে না তবে রোজাগুলো নেক্সটে কাজা করতে হবে নামাজের কোনো কাজা নেই তবে 10 দিনে যদি বেশি হয় তাহলে এটা এসতে হাজার রোগ হবে এতে নামাজও পড়তে হবে রোজাও রাখতে হবে এমডি শফিকুল ইসলাম চাষের ফসলের যাকাত কিভাবে দিতে হবে এটা যদি আসমানের বৃষ্টিতে হয় তাহলে 10 এর এক অংশ আর যদি নিজেরা ফসলে নিজেরা বৃষ্টি দিয়ে এটাকে উৎপাদন করেন তাহলে 20 এর এক অংশ আপনাকে অসর দিতে হবে যাকাত দিতে হবে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন জাকির মাহমুদ হুজুর যারা 8 রাকাত তারাবি নামাজ আদায় করেন তাদের নামাজ কতটুকু ইসলাম অনুযায়ী জানতে চাই তারাবি নামাজে সুন্নতে মুয়াক্কাদা হচ্ছে 20 রাকাত কেউ 8 রাকাত পড়লে 8 রাকাতের সওয়াব পাবে 12 রাকাত পড়লে 12 রাকাতের সওয়াব পাবে তবে আমরা চাই আপনারা 20 রাকাতেই পড়ুন হুজুর এখানে 8 রাকাত পড়তে পারবেন কাজী এম জি আবু বকর আসসালাম আলাইকুম হুজুর জানতে চাই আজানের আগে দরুদ পড়া কি বেদাত আজানের আগে দরুদ পড়া যাবে বেদাত নয় এম এ ইসলাম কাদেরি হুজুর বাড়ি চট্টগ্রাম কিন্তু আমি থাকি সিলেটে বাড়ি গেলে দুই তিন দিন থাকে এক্ষেত্রে নামাজ কসর করতে হবে না এক্ষেত্রে আপনার নামাজ কসর করতে হবে না যেহেতু আপনার বাড়ি এটা নিজস্ব বাড়ি নিজস্ব বাড়িতে আপনি আসলে নামাজের কসর প্রয়োজন হবে না আবুল আকরাম আমার বাসায় কাজের একজন মহিলা কাজ করেন তার স্বামী পান বিক্রি করে মোটামুটি দিনে আনে দিন খায় এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই মহিলাকে জাকাতের টাকা দিতে পারবো কি না আপনি বাসায় কাজ করে এই জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে পারবেন না জাকাতের টাকাটা আলাদা দিতে হবে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এমডি এমদাদুল্লাহ হুজুর আব্দুল ওয়াহাব নজির কিছু আকীদা আমাদেরকে জানালে আ
তারপরে মুজাসসিমাদের আকীদা পোষণ করত এরকম বেশ কিছু আকীদা রয়েছে তার ওলিয়া ওলিয়াদেরকে নজর বা এগুলোকে শিরক মনে করত তাহলে এই ধরনের আকীদা যারা পোষণ করে এ তাদেরকে আমরা ওয়াহাবি বলি আশা করি আপনি আরও জেনে নেবেন আমাদের কেতাবগুলো থেকে এগুলো লিখা আছে সাজ্জাদ হোসেন হুজুর আমি নামাজে দাঁড়ালে আজে বাজে কথা মনে পড়ে এ থেকে বাঁচার উপায় কি আপনি নামাজে কথা মনে পড়লে আপনি খেয়াল করুন এমনভাবে নামাজের যে বিষয়গুলো পড়ছেন এগুলো অর্থর দিকে খেয়াল করুন আর আপনি মনে করবেন যে আপনি পুলসে রাতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন আজরাল ইসলাম আপনার পিছনে ঘুরতেছে আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে যানটা কবজ করে নিতে পারেন মরে গেলে সব শেষ কবরের কথা একটু চিন্তা করুন এবং আল্লাহকে আপনি আল্লাহর ধ্যান করুন যে আল্লাহ তালা আমাকে দেখছেন এভাবে আপনি আবাদত করবেন যে আনতা আবদ আল্লাহ কান্না কা তারা ফাইন নাম তাকুন তারা ফাইন না হুই আরাকা আল্লাহ তালা আপনাকে দেখছেন যদি মনে না করেন যে আপনি তো দেখতে পাবেন না তবে খেয়াল করবেন যে আল্লাহ প্রতিটি বিষয় আমার অবজারভেশন করছেন সুতরাং আল্লাহকে হাজিরি কল্প হুজুরি কল্প মনে করে যে আল্লাহ তালা আমার সবগুলো দেখছেন এমনটি মনে করে নামাজ পড়ুন তাহলে এগুলো চলে যাবে মোহাম্মদ বোরান উদ্দিন হুজুর যিনি নামাজের একামত দিবেন ওনারকে নিয়ত করা লাগবে একামত নামাজের অবশ্যই নিয়ত করতে হবে অবশ্যই নিয়ত ছাড়া তো আর নাই নিয়ত করতে হবে তালা ফুজের নিয়ত এটি মুস্তাহাব হবেন এম এস তাহিদ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আমার রুমমেট হিন্দু তার সময় মতো সে প্রশ্ন করে ধূপ জ্বালায় হেমত আস্তে আমি রুমের মাঝে পর্দাটা নিয়ে নামাজ পড়ি আমার এ অবস্থায় করণীয় কি তার আবাদত সে করবে তবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে ভাই এমনটি করবেন না আর আপনি আপনারটা করবেন এতে কোনো সমস্যা নেই তবে তাকে বোঝানো আস্তে আস্তে করে আপনি বোঝানোর চেষ্টা করবেন এইচ এম মুর্শেদ জিকো হুজুর হুজুরদেরকে দাওয়াত দিয়ে কোরআন খতম দেওয়া যাবে হুজুররা পড়লে আমি সোয়াব পাবো হ্যাঁ হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে কোরআন খতম পড়লে আপনি সোয়াব পাবেন যেহেতু ইন্না দোয়া আল আহিয়া নিশ্চয়ই জীবিত ব্যক্তিদের দোয়া লীল আহমদ মৃত ব্যক্তিদের জন্য না ফোন লাখ মেটিদের উপকারে আসে কোনো বাধা নেই আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের জন্য আপনি এটা সদকা হিসাবে আপনি পাঠাতে পারবেন সদকা জারিয়ার সোয়াব হিসাবে অথবা আপনি সালের সোয়াবের উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাঠাতে পারবেন এবং আপনারও উপকার হবে যেমন যে ঘরের মধ্যে সুরাতুল বাকারা তেলাওয়াত করে দুষ্ট জিনারা সেখানে থাকে না সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করলে প্রয়োজন আল্লাহ তালা মিটাই দিবেন এরকম অনেকগুলো উপকার রয়েছে কাইসার খান জীবন নামাজে সানা পড়া কি সুন্নত নাকি ওয়াজিব নামাজে সানা পড়া হচ্ছে সুন্নত রুহুল আহমেদ বিয়ানিবাজার থেকে বলছি ব্যাং থেকে লোনা লোন তুলা যাবে কি না জি যাবে এটা ব্যাং না তুললে উত্তম হবে তবে এখানে যে সুদ দেন এই সুদটা যেন উইদাউট ইন্টারেস্ট না নিলেই তো অবশ্যই ভালো যদি সুদ দেওয়ার লাগে তাহলে এটা হারাম হবে আজিজুর রহমান হেলাল কথার মধ্যে টিকটিকি যখন ডাকে তখন কথাটা সত্যি বলেন সবাই কোরআন হাদিস কি বলে না এগুলো বলা যাবে না বরং রসুল আকরাম সাহেব টিকটিকি মারার কথা বলেছেন এক বাড়িতে নাহলে দুই বাড়িতে নাহলে তিন বাড়িতে এই মর্মে হাদিস রয়েছে ফজলে এম ডি আক্তার উজ্জামান জি এম হুজুর খারাপ ভিডিও দেখে ইমাম পবিত্র হয়ে নামাজ পড়াতে পারবে পারবে তবে তিনি তবা করবেন ইমামের জন্য এমনটি কাজ নয় যেহেতু ইমান ইমাম হচ্ছে ফলোয়েবল পার্সন ইমাম সাহেব যদি এমনটি করেন তাহলে আর বিশ্বাসের জায়গাটা কোথায় এম এস শেখ রানা আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ কি এখন মমিন আছে কারণ ওসমান রাজানকে বেদাতি বলছেন মমিন না মমিন এটা তো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনা ভালো জানেন তবে সাহাবাইক রামদের ব্যাপারে বিশোদগার করলে তো ইমান চলে যাওয়ার কথা এই জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তালা এদেরকে হেদায়ত নসিব করুন ফয়সাল বিন ওমার হুজুর আকিদা বলতে কি বুঝে আকিদা বলতে পূর্ণ বিশ্বাস আহলুসুন্ন আমল জামাতের আকিদাটাকে যে বাহাত্তর তিহা আগের উম্মতেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে কুল্লু হুম ফিন্নার ইলা মেলা তো ওয়াঘেদা তিহাত্তর দলের বাহাত্তরটি দল জাহান নামে একটি দল জান্নাতি সে দলটি হচ্ছে আলোচনা আমার জামাতের আকিদা এটি হচ্ছে মূলধারার বিষয় নবী জি সাম তার সুন্না এবং সাহাবাই কারাম তাবিন এজাম তারা যে আকিদা পোষণ করতেন সেই আকিদা বিশ্বাস করার নামই হচ্ছে আহলে সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা সাইফুল ইসলাম বলছেন হুজুর বেতের নামাজের জামাতের সহিত যখন পড়া হয় তখন ইমাম সাহেব তিন ডাকাতের সময় উল্টা তাকবির দিয়ে সুরাপরের রুগুতে চলে যায় মুক্তাদির আল্লাহ আকবর বলে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যায় আর শেষে সদস্যদা দেওয়া লাগবে কি ডাকাতের সময় উল্টা তাকবির দিয়ে সুরাপরের রুগুতে চলে যায় মুক্তাদির আল্লাহ আকবর বলে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যায় আর শেষে সোহসেজ দাদা লাগবে কি যদি তিন তাসবির বেশি পরিমাণ তিনি এখানে থাকেন তাহলে তাকে সোহসেজ দা দিয়ে নামাজটি কমপ্লিট করবেন এবং দোয়ায় কোনো তো তিনি পড়বেন হাদিসের মধ্যে আসছে যে ওয়াইক নতু কাবলা রুকু নবী পাক সাসলাম রুকু করার আগে তিনি কুনুত পড়তেন এই জন্য দোয়া কুনুত পড়তে হবে দারুল ইসলাম রাজু হুজুর যে ইমাম মিলাদ কেম করে না সেই ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে কি নামাজ হবে কি না জি নামাজ হবে আজিজুর রহমান হেলাল কথার মধ্যে টিকটিকি আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি অলরেডি জাকির মাহমুদ হুজুর চার আঘাত বিচ্ছু নামাজে কেউ যদি দ্বিতীয় রাখাতে তার সাহুদের সাথে দরিশ্বরী পরে ফেলে তা
প্রচারণা যদি একটা দিনই বিষয় প্রচারণা হয় তাহলে তো জায়েজ আছে অনেক সময় মানুষ দিনই বিষয় প্রচারণার জন্য এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন বা এই অনুষ্ঠানটিকে তারা অনেক উপকার হবে এই মর্মে জায়েজ আছে তবে এক্ষেত্রে ওহেতুক ফটো তোলা এটা ঠিক নয় ওয়ালিউল্লাহ মিরাজ বলছেন এম ডি হাবিবুর রহমান বলছেন পীরের সাথে ক্যাবলা বলা যাবে আমরা আগে বের উত্তর দিয়েছি জি পীরের সাথে ক্যাবলা বলা যাবে ক্যাবলা মানে মাই এতবাজ্জা হুইলাই হেন নাস মানুষ যেদিকে মুখ করে সুতরাং একজন মরিত তো পীরের দিকে মুখ করবে এই জন্য তাকে ক্যাবলা বলতে কোনো বাধা নেই নামাজের ক্যাবলা হচ্ছে খানায় কাবা দুয়ার ক্যাবলা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আর্স এটি মনে রাখতে হবে আব্দুল কাদির ভাই প্রশ্ন করেছেন আমার পরিবারে মোট আটজন আছে আমার পরিবার সন্তানাদিও শ্বশুর শাশুড়ি এবং ভাগিনী আছে এখন কি আমি সবার পক্ষ থেকে ফেতরা দিব হ্যাঁ আপনি আপনার পরিবারের সবার পক্ষ থেকে ফেতরা শ্বশুর শাশুড়ির ফেতরা দেওয়া লাগবে না ভাগিনী আছে এটা এরও ফেতরা আপনার দেওয়া লাগবে না আপনার পরিবারের যারা সদস্য আছে এদের আপনি ফেতরা দেবেন আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়ে আপনি এদের ফেতরা দেওয়া লাগবে আর ওদের ফেতরা যদি অন্য কেউ না দেয় যদি আপনি দিতে চান তাহলে দিতে পারবেন তবে আপনার দেওয়ার উপর আপনার উপর এটা দায়িত্ব নয় এম দি মনির ইসলাম ঢিলা কুলুক ব্যবহার সুন্নত কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাই কখনো কখনো সুন্নত কখনো কখনো ঢিলাকে কুলুক ব্যবহার করা ওয়াজিব যেহেতু পবিত্রতা ওয়াজিব পবিত্রার জন্য একটি মাধ্যম ওয়ে হচ্ছে ঢিলা কুলুক আপনি ঢিলা কুলুক এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে এম ডি সাজ্জাদ হুসেন ইয়াস আসসালাম আলাইকুম ইসলাম প্রিয় শাহেকের কাছে আমার প্রশ্ন তাহাজুদ নামাজ পড়তে কি রাতে ঘুম যাওয়া আবশ্যক হ্যাঁ ঘুম থেকে জেগে উঠেই তাহাজুদ পড়বেন এটাই হচ্ছে নিয়ম জিয়াউদ্দিন বসেন আহলে সুন্নাম জামাত জিন্দাবাদ ইকবাল আহমেদ রুবেল একজন দিন মজুরি গরিব কিন্তু তার কিছু আলাদা টাকা আছে দুই তিন লক্ষ এখন কি জাকাত দেবে দিন মজুরি গরিব দুই তিন লক্ষ টাকা আছে এর গরিব কেমন দুই তিন লক্ষ টাকা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হলে তো তারপর জাকাত ফরা যাবে এটা এক বছর স্টে করলে অবশ্যই তিনি জাকাত আদায় করবেন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ জুবায়ের হোসাইন আসসালাম আলাইকুম হুজুর ওয়ালু সালাম নামাজের মধ্যে কোনো দোয়া নিজের অজান্তে ভুলে হলে নামাজ হবে জি নামাজ হবে এম ডি সাব্বির হুসাইন রুহুল রুহুল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম হুজুর ইসলাম আমি সিলেট বিয়ানি বাজার থেকে বলছি ব্যাংক থেকে লন্তুলা যাবে কি না জি লন্তুলা যদি সুদি ব্যাংক হয় তাহলে লোন তোলা যাবে না কিন্তু উইদাউট ইন্টারেস্ট আপনি ব্যাংক থেকে লোন তুলতে পারবেন এম ডি আশিকুল ইসলাম হুজুর এক লাখ টাকা থাকলে কি জাকাত আসবে জি এক লাখ টাকা থাকলে জাকাত আসবে এক লক্ষে আড়াই হাজার টাকা এম ডি হাবিবুর রহমান সবচেয়ে সুন্দর দরুদ কোনটি সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর আর অসুন্দর দরুদ না সব দরুদেই সুন্দর তবে নামাজের দরুদ হচ্ছে দরুদে ইব্রাহিম এছাড়া অন্য সময় দরুদ পড়বেন দরুদে সাইফুল্লাহ পড়েন বা দরুদে উম্মি যেখানে দরুদও আছে এবং সালাম আছে ওই দরুদটাই হচ্ছে উত্তম এইচ এম আশরাফ ইসরাফ হুসাইন সাহারি খাওয়ার পর যদি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে রোজার কি কাজা করতে হবে না এতে রোজার কাজা করতে হবে না রসুল আকলাম সাহ বলছেন যে সালাসাতু নাইফাত না সাহেম তিনটি জিনিস রোজাকে ভেঙে দেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল এহতেলাম ফরিদ মজুমদার হানাফি মাজাবের ইমামের পিছনে আহলে আদিসের লোক নামাজ পড়লে নামাজ হবে কি হ্যাঁ হ্যাঁ নামাজ তো হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই এম ডি আরিফুল ইসলাম মজুর আহলে আদিসের ইমামের পিছনে নামাজ হবে কি যদি ওই রকম সমস্যা না হয় তাহলে নামাজ হয়ে যাবে তবে যদি দেখেন যে না তার যে আকিদাগুলো সালাফিদের আকিদা যেগুলো মুজাসিমাদের আকিদা মোসাব বেহাদের আকিদা এরকম আকিদা প্রসন্ন যদি কেউ আকিদা প্রসন্ন করে তাহলে তার পিছনে নামাজ আদায় হবে না কানি এমডি মাহফুজুর রহমান হুজুর প্রজলিত ইফতারির দোয়াতে তাওয়াক্কাল তো আলা রিস্কিকা বলা কি সেরেক না এটি সেরেক নয় আবদুল্লা ওয়াল কয়েক রমজান চলে যাওয়ার ফিদিয়া দেওয়া যাবে কি না জি ফিদিয়া দেওয়া যাবে মুরাদ হোসেন হুজুর আসসালাম আলাইকুম ব্যাংকে জমাকৃত টাকা লভ্যাংশের হুকুম ব্যয়ের খাত সম্পর্কে জানতে চাই যদি এটা সরিয়া ভিত্তিক ব্যাংক হয় তাহলে এটা তো জায়েজ আর যদি সরিয়া ভিত্তিক না হয় এটা সম্পূর্ণ হারাম হারাম টাকার কোনো জাকাত আসবে না এটা আপনি গরিবদেরকে দান করে দেবেন দান করলে আপনি সোয়াবের আশা করতে পারবেন না ইয়াকুব হোসেন হুজুর মাইকের সবিনা পড়া জায়েজ কি না দিনের বেলা জায়েজ আর সবিনা মূলত রাতে পড়া হয় রাতে মানুষের ঘুম নষ্ট করে সবিনা পড়বেন না এম ডি জাহি জাহির নামাজে ইমাম সাহেবের যে জায়গা দাঁড়ায় তাকে মসজিদের অংশ না তা মসজিদের অংশ নয় সিআর কামরুল খান রেজা হুজুর মুর্শিদ কাকে বলে মুর্শিদ মানে যিনি পথ দেখায় আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মহিনুদ্দিন হাসান নামাজে হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না যাবে না গতকালকেও আমরা বলছি বাবু আইস আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি শুক্রান জাজাকাল্লাহ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন হুজ স্ত্রী যদি শ্বশুর শাশুড়িকে ভরণ পোষণ দিতে স্বামীকে নিষেধ করে তখন স্বামীর করণীয় কি স্ত্রীর যদি শ্বশুর শাশুড়ি তাকে বুঝাবেন বুঝে যে দেখো আমার মা বাবা যারা আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাদেরকে যদি আমি ভরণ পোষণ না দিই তাহলে কাকে দিব এটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন তারপর যদি না বোঝো তাহলে দ্বি
হিংসা করে করুক আপনি জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে না করাটা উত্তম হবে ফয়সাল বিন অমর এক লক্ষ টাকা জাকাত কত দেওয়ার নাম আড়াই হাজার টাকা এক লক্ষ আড়াই হাজার টাকা এক কোটিতে আড়াই লক্ষ টাকা মহা ফিদিয়া কত টাকা ফিদিয়া হচ্ছে একটা ফেতরার পরিমাণ সত্তর টাকা সাজ্জাদ হুসেন তাহাজুদ নামাজ কি জামাতে পড়া যাবে না তাহাজুদ নামাজ হানাফি মাজাব মতে জামাতে পড়া মাকরুহে তাহারিমি সিয়ার খান নায়ের উত্তর আমরা দিয়ে দিয়েছি এম ডি নাইম আসসালাম আলাইকুম হজুর তাজিম সেজদা দেওয়া কি জায়েজ না তাজিম সেজদা আমাদের শরীয়তে শরীয়তে মাহম্মদিতে জায়েজ নাই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মারিফ খান হুজুর তারাবি পড়ায় টাকা নেওয়া কি জায়েজ যদি জায়েজ হয় তাহলে কেন তারাবি পড়ায় টাকা নেওয়া কন্ট্যাক্ট করা জায়েজ না এমনি হাদিয়া দিবে তাহা দাও তাহা বো হাদিয়া দিলে মহব্বত বাড়বে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই হুজুর পীরকে বাবা বলা যাবে হ্যাঁ নিজের বাবাকে বাদ দিয়ে পীরকে বাবা বলবেন না পীরকে বাবা এটা বাবাটা হচ্ছে একটু তুর্কি শব্দ বাবা মানে শায়েক মুরুব্বি পীরকে শায়েক মুরুব্বি বলতে কোনো বাধা নেই তবে নিজের বাবাকে বাবা না বরং আব্বু বলবেন আম্মু বলবেন এটাই হচ্ছে আসল কথা এম ডি সবুজ সরকার ওস্তাদজি টাকি মাসের পোনা মাসে ধরে খাওয়া কি জায়েজ এবং জালালি কবু ধরে বাচ্চা খাওয়া কি সম্পূর্ণ জায়েজ রং পেন্সিল হুজুর হজ্জে কি কি রোজামে রোজা মোবারক জিয়ারত না করলে কি হজ হবে জি হজ হবে তবে হজ হয় মক্কায় আর হজ কবুল হয় নবীর উসিলা হজ কবুল উসিলা হচ্ছে মদিনা মনোয়ারাই মনে রাখবেন হজ এটা তো অবলিকেটের বিষয় নয় শুননা তো ওয়াজে বা বসেন রসুল আকমসন রোজা মোবারক জিয়ারত করা তবে আপনি কেমন মুসলমান বা কেমন হাজি যে আপনি যে নবীর উসিলা আপনার অস্তিত্ব যে নবীর উসিলায় হজ পেলেন সেই নবীর রোজা মোবারক জিয়াত করবেন না ওজর কারণে সেটা হলে ভিন্ন কথা কিন্তু রসুল আকরাম সামের রোজা মোবারকে যাবেন একটা কোরআন দ্বারা সাবস ওয়ালা ওয়ান্না হুমি জালাম আনফুসম জা উ কাফাস্তাক ফারুল্লাহ ওস্তাক ফারুল্লাহ হুম রসুল্লাহ জাদুল্লাহ তাওয়াবার রাহিমা মাহমুদ হাসান হুজুর এতেকাব অবস্থায় সাধারণ গোসল করা যাবে না সাধারণ গোসল করা যাবে না সৈয়দ শাখাবাদ হুজুর ছেলের ইমামতিতে মা নামাজ পড়তে পারবে হ্যাঁ ছেলের ইমামতিতে মা নামাজ পড়তে পারবে কোনো বাধা নেই তবে পিছনে দাঁড়াবে রাকিব বিন আশরাফ সালাম আলাইকুম হুজুর তাহাজুদ নামাজ মোট কয় রাকাত পড়া যাবে দুই রাকাত থেকে আট বারো পর্যন্ত পড়তে পারবেন আবুল বাসার হেসা হেল আলী আসসালাম আলাইকুম হজরত কেমন আছেন শুক্রান জাজাকাল্লাহ রেজাউল আলী মিস্ত্রি যদি কুফরি তাবিজ করে তাহলে তার স্বামীর সাথে বিবাহ ঠিক থাকে নাকি যারা কুফরি তাবিজ করে তাদের সম্পর্কে হুকুম কি কুফরি তাবিজ জামাতে পড়া যাবে যাবে না আমরা বারবার বলেছি এরপরে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এম ডি জাহির হুজুর রসুলামকে হাজির নাজির আকিদার কোন কেতাবে রসুলাম হাজির নাজির লেখা হয় নাই তবে আল্লাহ যদি নবীকে ক্ষমতা দেন মজ যে যাতে নবীজি বিভিন্ন মসজিদ উপস্থিত হতে পারেন ক্ষমতাটা আল্লাহ দত্ত মুন্তাসির আহমেদ তাজবির হুজুর নামাজে যদি হাসি কাশি দিয়ে তা তাহলে কি আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না মহিনুদ্দিন হাসান নামাজে হাসি দিলে বারবার আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি বলা যাবে না 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 বারবারই আমরা বলে দিচ্ছি একটু খেয়াল করে শুনুন এম ডি আবু জাফর তাহসান ধুমকি থেকে দেখছি খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ সাইফুল আলম আমাদের মসজিদে বাধ্যতামূলক মিলাদ ক্যাম্প পড়তে দেয় না ওহাবিরা সুতরাং জামাত ত্যাগ করলে গুণা হবে মিলাদ ক্যাম্প পড়তে দেয় না দেয় না দেওয়া না দেওয়া তো ঠিক না অবশ্যই মিলাদ ক্যাম্পটা মুস্তা হাসান এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না ফেতনা করবেন না মতিউর রহমান হুজুর এখন জামাতে নামাজ দেয় না করলে কি গুণা হবে অবশ্যই এখন যদি আপনি মনে করেন আপনি সুস্থ আছেন আপনি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে আপনি নামাজ পড়তে যাবেন তারপর যদি মনে করেন যে আপনি অসুস্থ গেলে আপনি অসুস্থ হতে পারেন তাহলে এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আল্লাহ হয়তো বা গুণা নাও দিতে পারেন এটা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমী ভালো জানেন তবে এখন যেহেতু সব ব্যবস্থাপনা আছে এখন না যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই তারপরও ওজরের কারণে আপনার যদি এরকম আশঙ্কা থাকে তাহলে আপনি না গেলে আপনার গুণা হবে না এম ডি সাজু বলছেন হুজুর হুজুর রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে ফোনে কথা বললে আর যদি সিমেন্ট বের হলে রোজা ভঙ্গ হবে সিমেন্ট দ্বারা এখানে যদি মনি বের হয় তাহলে তো রোজা ভেঙে যাবে তবে যদি আপনি স্বাভাবিকভাবে মজি বের হয় তাহলে আপনার উজু করে নেবেন কাপড়টা চেঞ্জ করে নেবেন এতে রোজা ভাঙবে না আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এম ডি আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন জাকির আমাদের কাছে প্রশ্ন করছে এ যে ইমরান খান হুজুর বিকাশের লাভ টাকা কি সুদের আওতায় পড়বে জি এটা সুদের আওতায় পড়বে মোহাম্মদ আজহার আসসালাম আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর রাত নয়টায় ইফতার করলে রোজা হবে রোজা হবে কিন্তু মাকরু হবে আজ ইমরান খান হুজুর বিকাশের লাভ আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি আবার প্রশ্ন করবেন না একটা প্রশ্ন বারবার করবেন না শায়েক জসিম আহমেদ রাসুল নূর নবী গায়ব জানেন কিনা আল্লাহ নবী নূর নবী আলোকিত নবী আর নবীজি গায়েব জানেন কি না গায়েবের মালিক আল্লাহ আল্লাহ তারা নবীকে গায়েব জানায় দেন সুত
আল্লাহ পাক রব্বুল আহমেসন ও আল্লাহ মাকা মালাম তাকুন তালাম আপনাকে অজানা বিষয় জানাই দিয়েছি হুতি তেল মালা ওয়ালিন মালা কিনি পূর্বের পরের সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ তালা আমাকে দান করেছেন সুতরাং রসুল আকরম সাহেব আমি নবী সামনে যেমন দেখি পিছনে তেমন দেখতে পারি আল্লাহ যেটা জানায় দেন সেটাই নবীজি জানেন নবীজি নিজের ইচ্ছায় জানায় আলিমুল গায়েব এটা আল্লাহর এই সিপারটা আল্লাহর আল্লাহর কোনো সিপাত বান্দার মধ্যে থাকলে এটা হুদুস আল্লাহর সিপারটা হচ্ছে কাদিম এটা বুঝতে হবে এগুলো আকিদার কঠিন বিষয় এক শুধু আন্দাজি হুজুকে হুজুকে নাম দিয়েই বলবেন না যে গায়েব জান না উনি ওয়াহাবি হয়ে গেছে এরকম বলবেন না খুব সাবধান এগুলো খুব চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দিতে হবে এবং এগুলো আলিমুল গাইবি ও শাহাদা আলিমুল গাইব হচ্ছে আল্লাহ রসুল মু যে জাতান গায়েবের খাবার দেয়নে ওয়ালা গায়েব কি খাবার দেয়নে ওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ নবীর গায়েবের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সাজ্জাদ হুসেন হুজুর কদরের নামাজ কি জামাতে পরা যাবে না কদরের নামাজ জামাতে পরা যাবে না জামাতে পড়লে কি গুণা হবে অবশ্যই গুণা হবে তারপরে বলছেন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এম ডি সবুর রহমান হুজুর যারা সাহাবি রসুল আকরাম সাহেবকে কটুক্তি অস্বীকার করলে তার বিধায়ন কি তারা অভিশপ্ত রসুল আকরাম সাহেব সাল্লাহ তাসুব আসাবান নবী তোমরা নবীর সাহাবিদেরকে গালি দিও না অবশ্য তাদেরকে ইন্না তানকিদা সাহাবাতে হারাম সাহাবিদেরকে সমালোচনা করা হচ্ছে হারাম কবিরা গুণা কখনো কখনো ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা আফজাল চৌধুরী হুজুর বোন কি ভাইকে ঘর বানাতে জাকাত দিতে পারে বোন ভাইকে দিতে পারে বোন ভাইকে জাকাত দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই এম ডি রেজাউল করিম হুজুর পঙ্গপাল খাওয়া যাবে কি পঙ্গপাল বলতে টিড্ডি খাওয়া যাবে যে আমাদের যেটা টিড্ডি যার রাত বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে টিড্ডি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে তবে এই টিড্ডি আমাদের দেশে এরকম পাওয়া যায় না টিড্ডি খাওয়া যা এস আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ মাসুদ মাসুদ উদ্দিন তারাবিন নামাজ বিশ্বাকাত কি পড় বিশ্বাকাতেই কি পড়তে হবে জি তারাবিন নামাজ বিশ্বাকাতেই পড়তে হবে ওজোর ওখানে কম পড়তে পারবেন ওজোর দোয়া কামনা করছি কাতার থেকে দেখছি শুক্রান জাজাকাল্লা কোন কোন নামাজে কুনুত পড়া যায় কোন কোন নামাজে কোনো পড়া যায় শুধু বেতের নামাজেই কোনো পড়বে না আর অন্য কোনো নামাজে নয় মোহাম্মদ আলা ও দিনের অর্থ কি নামটি ইসলাম সম্মত কি না যে নামটি দিনের সর্বোচ্চ আলা মানে হলো উঁচু দিনের সর্বোচ্চ বিষয় আলা ও দিন আলা ও দিন দিনের সর্বোচ্চ শিক্ষা যেটাকে বলা হয় এটাকে আলা ও দিন নামটি ইসলাম সম্মত আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এম ডি ইলিয়াসুর রহমান জিয়াদ কোন কোন আমরা প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন মাহফিলে গালাগালি আর মিথ্যা ফতুয়া দিয়ে টাকা নেওয়া জায়জ হবে না মাহফিলে গালাগালি কেন করবেন আলেম আলেমকে গালি দিতে পারে না সেবা আবুল মুসলিমে ফুসুকুন কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাঁসি কে বা কেতাল হু কুফরুন কোনো মুসলমানকে হত্যা করা ফাঁকাত ফালা ফেল আল কুফরি কুফরি কাজ করলো সুতরাং মাহফিলে গালি গালা করবে না মিথ্যা ফতুয়া দিবে না মিথ্যা ফতুয়া দিলে তো নিজে গোমরা এবং মানুষদেরকে গোমরা করবে বরং সঠিক ফতুয়াটি দেওয়ার চেষ্টা করবে বেতের নামাজের পরে কদরের নামাজ পড়া যাবে পড়া যাবে তবে বেতের নামাজটা সবচেয়ে শেষে পড়াটাই হচ্ছে উত্তম আনাস আমাদের হুজুর আপন বোনকে ফেতরার টাকা দেওয়া যাবে জি আপন বোনকে ফেতরার টাকা দিতে পারবেন কোনো বাধা নেই আহমেদ আমিন তামিম বলছেন হুজুর ওয়াজিব সুন্নত নফল তরকের হুকুম কি ওয়াজিব সুন্নত করলে তো কবিরা গুণা হবে সুন্নত নফল তরক করলে ফাঁসে হবেন আপনি এই জন্য ওয়াজিব সুন্নতেগুলি একটিও তরক করা যাবে না আর নফল যদি মুস্তাহাব হয় তাহলে মুস্তাহাব হলে এটি বারবার ছেড়ে দিবে এটা মুস্তাহাব হলে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন তেমন কোনো গুণা হবে না তবে ইচ্ছাকৃত এগুলো ছেড়ে দিবেন না ইন্নাল আবদাল এতাকার রাবু ইলাইয়া বিন নফেল বান্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকে নৈকট্য অর্জন করতে পারে তবে গুণা হবে শুধু সুন্নতে মোয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে এছাড়া সুন্নতে জায়দা মুস্তাহাব মুস্তাহাসান এগুলো ছেড়ে দিলে গুণা হবে না যেটাকে মাকরুহে তানজি যেটা বলা হয় সুন্নতে যেটা সুন্নতে জায়েদার যেটা আছে সুন্নতে জায়েদার বিপরীতে যেটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মাকরুহে তানজি হবে আরেকজন প্রশ্ন করছেন ইমামের কেরা দশুদ্ধ হলে নামাজ পড়া যাবে না যদি একেবারে লাহানের জলি হয় তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে না ইমামকে চেঞ্জ করতে হবে রক্তদান সম্পর্কে মুসলিম কি হিন্দু রক্তদান করতে পারবে যদি প্রো রক্তদান সম্পর্কে বলেন মুসলিম কি হিন্দুকে রক্তদান করতে পারবে যদি আর কোথাও রক্ত পাওয়া না যায় তাহলে দিতে পারবে তবে না দেওয়াটাই উত্তম হবে রেদওয়ান ইসলাম হজুর তামিম এই নামটা কি ইসলামিক নাম জি তামিম আদারে একজন সাহাবি ছিলেন এই নামটি ইসলামিক নাম মোহাম্মদ হাসান স্বামীকে ভাই বলে সম্বোধন করা যাবে কি ওজোরে যাবে কিন্তু ভাই বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে না ওজোরে যাবে জামিল হুসেন ওজোর আমি আসাম থেকে বলছি প্রবাসে গিয়ে পাঁচজন মানুষ আছে তার মধ্যে দুইজন রোজা রোজা খায় তিনজনের কত রোজা খায় তো বুঝলাম না 
একটু ভালো করে ক্লিয়ার করে প্রশ্ন করুন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন হুজুর হুজুর আজানের আগে সালাতু সালাম দেওয়ার গুরুত্ব কি কোনো গুরুত্ব নাই আপনি দিলে দিতে পারবেন জায়েজ আছে দিতে পারবেন তবে যদি আজানের অ্যাকশন কমে যায় তাহলে দিবেন না এমনি জায়েজ আছে এমডি মির এশার নামাজের পর নফল নামাজে দুই রাখাত মসজিদের ভেতরে এশার নামাজের পর নফল নামাজ দুই রাখাত মসজিদের ভিতর যাবে কি না এশার নামাজের পর তো নফল এশার নামাজের পরে দুই রাখাত হচ্ছে শূন্যতে মক্কা দা রাত এবং এরপরে তিন রাখাত ভেতরে এরপর দুই রাখাত হালকি নফল আছে যেটাকে বসে বসে পড়া যায় বা দাঁড়ায় পড়তে পারবেন রসুল আকরম সাহেব পড়েছেন এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এমজি তাউহিদুল ইসলাম তামিম তিনি বলছেন তিনি বলছেন মহিলারা কি একামত দিতে পারবে না মহিলারা একামত দিতে পারবে না আব্দুল সালাম স্ত্রীর মহরের টাকা প্রদান করা হয়েছে ওই টাকা মজুদ রাখা হয়েছে এর জাকাতের বিধান কি এটা যদি নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত দিতে হবে কামাল পারবেস ইয়াজুস মা ইয়ারুস ও শানরুজ নামটা কি খারাপ বলবেন না এগুলো নাম রাখবেন না আপনার বলুন সাম্য বেসমি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান নবীদের নামে নাম রাখুন এটি ভালো হবে মোহাম্মদ সাদ্দাম হুসাইন ফতুয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে মাপ চাইতে পারবে কি হ্যাঁ ভুল হলে তো ক্ষমা চাইবেন অবশ্য ইস্তেহাদ একজন মুস্তাহিদ গবেষণা করতে গিয়ে ভুল হতেই পারে হ্যাঁ তবে ওরকম মুস্তাহিদ তো আর তারা হয় নাই অনেক সময় ফতুয়া না জানার কারণে উল্টা ফতুয়া হয় আমরা যে সব বলছি এগুলোর মধ্যে ভুল হতে পারে না যে দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি অনেক সময় বেখেয়ালে হয়ে যেতে পারে এরকম যদি বেখেয়ালে হয়ে যায় তাহলে মাপ চেয়ে নিবে আল্লাহ তালা মাপ করে দেবেন হাফেজ শরীফুর রহমান কাউ স্যার এশার নামাজের সময় সময় মতন আদায় না করতে পারলে তাহাজুদ নামাজের পরে বিতিন নামাজ আদায় করা যাবে তাহাজুদ নামাজের পরে বিতিন নামাজ আদায় করা যাবে এটাই তো নিয়ম তাহাজুদের পরেই তো বিতের পড়বেন এটাই তো নিয়ম জাকির মাহমুদ হুজুর তারাবিন নামাজে সানা পড়া লাগবে কি না পড়লে গুনা হবে কি না দেখুন তারাবিন নামাজে সানা পড়তে হবে সানা পড়া হচ্ছে সুন্নত সুন্নত বারবার ছেড়ে দিলে তো গুনা হবে এমডি ফয়জুল্লাহ মাহমুদ তারাবিন নামাজে দুই রাখাত করে না পড়ে কেউ যদি চার রাখাত করে পড়ে সেটুকু কতটুকু বৈধ আছে চার রাখাত পরে পড়তে পারবে তো দুই দুই রাখাত করে আসছে তাসলিমা তিন দশ সালামে বিশ টাকাত পড়া এটাই হচ্ছে উত্তম আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন গোসুলে রেখে কি সাহারি খাওয়া যায় গোসুল রেখে জি গোসুল রেখে সাহারি খাইতে পারেন যদি এখন সময় নেয় তাহলে গোসুল রেখে আগে সাহারি খাবেন সাহারির পরে গোসুল করে তারপর আপনি নামাজ আদায় করবেন অলি উল্লাহ মিরাজ বসেন হুজুর আকিকার নিয়ম কি ছেলে হলে দুইটা খাসি মেয়ে হলে একটা খাসি আকিকার গোস্ত কুরবানির গোস্তের মতোই সাত দিনের মাথায় সাত দিন পনেরো দিন একুশ দিন তবে সাত দিনের মধ্যে আকিকা দেওয়াটা হচ্ছে উত্তম নেশার দিন রোজা রেখে গান বাজনা শুনলে রোজা হবে কি রোজা হবে তবে মাকরু হবে রোজাটি রোজার অ্যাকশন কমে যাবে টিকটিকি মারা যাবে কি জি টিকটিকি মারা যাবে এটি সোয়াব আছে হুজুর আমানতের টাকা পরিবর্তন করা যায় কি না না আমানতের টাকা পরিবর্তন করা যায় না অনুমতি লাগবে আতাউর রহমান একত্রে ভাবে মুনাজাত করা কি সঠিক ফরজ নামাজের পরে জি এটাই তো সঠিক এটা সহি সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নাজমুন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মইনুদ্দিন হাসান হুজুর এক বক্তা বলেছে যে সুন্নত নামাজ না পড়লে নাকি কোনো গুণা হবে না যদি জান জানাতেন না সুন্নত নামাজ পড়লে সুন্নত মক্কাতে ছেড়ে দিলে গুণা হবে এটি মনে রাখবেন প্রিন্স আহাদ হুজুর আমি জামাতে নামাজ পড়লে ইমামের পিছনে সুরাপাতে পড়া লাগবে কি না না ইমামের পিছনে সুরাপাতে লাগবে না কেরাতুল ইমাম কেরাতুল মুক্তাদি ইমামের কেরাতটাই মুক্তাদির কেরাত পবিত্র কোরআন বলছেন ওয়াইজা কোরআল কোরআন ফাস্তামি লাহু আনসিতুল আল্লাহ কুম তুর হামন নামাজে যখন কেরাত পড়া হবে তখন তোমরা গভীর মনে যুদ্ধে শুনবে যদি শুনতে না পাও তাহলে চুপ করে থাকবে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন আমিনুল ইসলাম হুজুর তারাবির নামাজ না পড়লে কি রোজা হবে রোজা হবে তবে তারাবি বারবার ছেড়ে দিলে এটা গুণা হবে ফাঁসেক হবেন আপনি একজন আমিনুল ইসলাম হুজুর জুমার নামাজের আখেরি জোহর আদায় করার নিয়ম কি আখেরি জোহর আর এখন কোনো পড়ার প্রয়োজন নেই এম ডি মাসুম বলছেন হুজুর বেতের নামাজের সময় কতক্ষণ থাকে ফজরের আগ পর্যন্ত শুভেচ্ছা থেকে আগ পর্যন্ত বেতের নামাজের সময় থাকে মমিনুল হক সৌরভ হুজুর তারাবির প্রতি দুই রাখাতে কি নিয়ত করা লাগবে জি দুই রাখাতে পরে নিয়ত করা লাগবে হুজুর রোজা রেখে শুই মারা যাবে শুই মারা যাবে মানে বুঝলাম না আবার ভালো করে ক্লিয়ার করুন মধুমালা সন্তান হয় না ওষুধ হিসাবে তারিস ব্যবহার করা যাবে জি ওয়ানুনাস জিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শেফা আল্লাহ তা কোরআনকে শেফা বলছেন সুতরাং আপনি কোরআনুল করিমে শেফা হিসেবে আপনি তাবিজ ব্যবহার করতে পারবেন তামিমা নয় বরং তাবিজ করোনার আয়াত যদি লেখে ঝুলান তাহলে হবে রাব্বি হাবলি মিনাস সহলিহিন আর আব্বানা হাবলানা মিন আজুয়াজিনা মিন জুর ইয়াতিনা এই আয়াত লেখে আপনি পারবেন হুজুর প্রতি রাখাতে দুই সেজদার স্থানে ভুলে একটি হয়ে গেলে নামাজ কি হবে সাউ সেজদা দিতে হবে প্রথম সেজদাটা হচ্ছে ফরজ দ্বিতীয় সেজদাটি হচ্ছে ওয়াজিব এটি আমাদের মনে রাখতে হবে ইশতিয়াক আহমদ ইমান হুজুর নামাজের নিষিদ্ধ সময়গুলো কখন সূর্য ডুবা সূর্য অস্তমিত হওয়া ঠিক দুপুরে তিন সময় নামাজ পড়া যাবে